creen en el que me ha enviado. Querido don Iván, don Juan Antonio, padre Tomás, hermanos sacerdotes, muy querido equipo directivo de este residencial, personal, queridos residentes, hermanas y hermanos todos en el Señor. Me alegra poder celebrar la Eucaristía en este día aquí, en esta casa, llevando a cumplimiento un deseo que ha habido que ir aplazando por las circunstancias que todos conocemos. Damos gracias a Dios que nos permite en este tiempo de Pascua compartir lo más importante que tenemos los seguidores de Cristo y es a Cristo mismo en la Eucaristía. Celebrar la misa, podernos encontrar con el Señor en el Santísimo Sacramento es lo que llena nuestro corazón de su amor y lo que nos permite vivir en medio de cualquier circunstancia, ya sea alegre o triste, fácil o difícil, de una manera distinta. Esto es lo que durante el tiempo de Pascua, una y otra vez, la Iglesia a través de la liturgia nos quiere transmitir. Que Cristo ha vencido el pecado y su consecuencia que es la muerte. Que no somos seguidores de un difunto, sino de quien vive para siempre. Y que podemos, por tanto, dar sentido a todo cuanto hacemos y padecemos. Lo propio de la esperanza cristiana reside justamente en la certeza que nos da la fe. El Papa Benedicto XVI lo explicaba con palabras sencillas. Podemos esperar porque sabemos que al final de nuestra vida hay quien nos espera. La muerte no es la palabra definitiva de la condición humana. Sabemos que muriendo entramos en la vida definitiva y verdadera. Se nos regala ahora la vida mientras estamos en este mundo que está sujeta siempre a las dificultades propias de quien vive en la historia y estamos sujetos a la enfermedad, al sufrimiento, al cansancio, al deterioro de los años. Podemos vivir todo eso con la certeza, la seguridad de que al morir nos encontraremos con el Señor. Por eso, si Cristo ha resucitado, tenemos motivos para preparar incluso nuestro encuentro definitivo con el Señor como centro de nuestra esperanza y de nuestra vida. San Pablo lo recuerda con palabras que todos ya conocemos. Si Cristo no ha resucitado, vana e inútil es nuestra fe. ¿De qué nos serviría esforzarnos cada día, haber trabajado durante años, recibir sufrimientos, momentos de alegría, si con la muerte todo esto se acaba? Si por el contrario tenemos la seguridad de que Cristo nos espera, todo cambia. He contado alguna ocasión un testimonio en la diócesis donde antes me encontraba, diócesis de Jerez, de Getafe, que ocupa toda la zona sur de la provincia de Madrid. Allí hay tres centros penitenciales, tres prisiones. Pues hablando con religiosas que eh, trabajan con los presos para llevar esperanza, le preguntaba a una de ellas, a una de las religiosas, ¿qué es lo más difícil a la hora de trabajar con los reclusos? Y esta religiosa decía, lo más difícil es cuando caen en la desesperación, que explican con estas palabras, ¿para qué voy a cambiar si fuera no hay nadie que me espere? El pensar que no importamos a nadie, llena nuestro corazón de tristeza y nos impide esforzarnos por ser mejores cada día. Nos impide ver sentido a los sufrimientos o a las alegrías. Nos hace perder el sentido de la vida. Por el contrario, tener la seguridad de que hay quien me espera lo cambia todo. Pues justamente en el tiempo de Pascua se nos quiere comunicar esta verdad fundamental que pone paz en el corazón y ensancha nuestro horizonte porque nos permite Vivir ya de manera anticipada la alegría que Cristo nos regalará sin límites en el cielo. Podemos esperar porque sabemos que al final de nuestra vida hay quien nos espera. De lo que se trata entonces es de mantener bien encendida, bien viva nuestra esperanza, 
para que las dificultades que vamos encontrando en este mundo no la debiliten y no nos impidan encontrarnos ya ahora con el Señor. De eso es lo que, de lo que nos hablan las lecturas que hemos escuchado hace un momento. De manos de la Iglesia vamos escuchando en el tiempo de Pascua la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos un contraste muy grande. Los apóstoles van de aquí para allá anunciando el Evangelio, entregando su propia vida y a cambio, en la mayoría de los lugares a donde van, reciben rechazo. Rechazo hasta el punto que son en unas ocasiones apedreados, en otras tienen que seguir huyendo, pero todas las lecturas de este tiempo de Pascua terminan con una expresión sorprendente. A pesar de ser grande el rechazo y la persecución, todos se llenaban de alegría. ¿Cómo es posible compaginar este rechazo que nos hace sufrir con la alegría? Jesucristo en el Evangelio nos recuerda que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos al Padre que le ha enviado, que creer en Él significa creer en el Padre. El primer documento que el Papa Francisco publicó como Papa, que lo empezó a redactar Benedicto XVI, explicaba en qué consiste creer, con palabras también muy sencillas, y nos decía, el que cree, ve. Creer es ver con los ojos de Jesús. Cuando acogemos la palabra del Señor, cuando vamos teniendo los mismos sentimientos de Cristo, comprobamos que nuestra mirada va cambiando y que ya no nos limitamos a contemplar lo que captamos con los sentidos, sino que más allá de lo que captamos con los sentidos, podemos ver con la mirada de Jesús. ¿Cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros? Pues basta que a diario dirijamos la mirada a Cristo en la cruz para comprobar hasta qué punto el Señor nos ama, porque así ha padecido por amor a nosotros. Pues tenemos ahí la clave, cómo vivir en medio de los dolores, de los sufrimientos, del desgaste de los años, de la persecución, de la experiencia dolorosa de soledad, incluso a veces de las personas que nos han querido durante años. ¿Cómo vivir todo eso con alegría? Si tenemos la mirada de Jesús. Y la mirada de Jesús es la que nos recuerda, la que nos recuerda que somos infinitamente amados por Él. Ahí está. A la madre Teresa de Calcuta, ya los más jóvenes no saben quién es, pero yo creo que los que llevamos más años siendo jóvenes sí sabemos quién es. Pues le hicieron hace años, ya hace años también que falleció, ya es santa, canonizada por la iglesia, le hicieron una entrevista preguntando qué era para ella la alegría. Y respondió primero con una sonrisa, una mujer que adelgastó su vida socorriendo a Cristo en los más pobres, recogiendo a los enfermos, a los que están abandonados por las calles. Pues, y ella respondía con una alegría. Si uno repasa su vida y ve lo sacrificada que era, podríamos pensar cómo vivía alegre. Y ella lo explicaba. Quien se sabe, quien ama al Señor y se sabe infinitamente amado por él, sabe que es la alegría. Como Jesús nos dijo en la última cena, os he dicho todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena, llegue a plenitud. Esta es una señal inequívoca de que el amor de Dios está en nosotros, que podemos reaccionar ante cualquier situación, incluso las más dolorosas, con alegría. No perder la alegría es fundamental para seguir siendo y vivir como discípulos de Cristo. Y podemos mantener esa alegría si no perdemos la esperanza, la seguridad de que el Señor nos espera y de que incluso en medio de las dificultades su amor es siempre más fuerte. Pues cuando acudimos a la misa, cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando nos, dejemos, cuando nos dejamos querer por el Señor a través del cuidado de tantas personas que nos rodean, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe, mirar con los ojos de Jesús, de hacer también más firme nuestra esperanza y de esa manera comprobar cómo nuestra alegría 
va siempre creciendo. Este es mi deseo en esta mañana, que todos los que forman parte de este residencial no pierdan nunca la alegría por saberse infinitamente amados por el Señor. ¿Quién nos puede ayudar siempre en esta tarea? Quien mejor conoce a Jesucristo es su madre, que Jesucristo ha querido que sea también nuestra. Acudimos a la Virgen María para sentirnos siempre más cerca de su Hijo Jesucristo. Por eso, para mantener la alegría de la fe, ponemos nuestra vida, nuestras preocupaciones, siempre en manos de quien nos ama. María Santísima, nuestra Madre. Nada sin María, todo con ella. Que así sea.